হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো গাইডলাইন লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা কথা বলবো সি প্রোগ্রামিংয়ের ফাংশান নিয়ে তো বেসিক্যালি আজকে আমরা দেখব যে ফাংশান কি এবং ফাংশানটা আমাদের জন্য আসলে কেন প্রয়োজন ঠিক আছে তো আমরা যদি একটু প্রথমে বোঝার চেষ্টা করি ফাংশান কি তাহলে আমরা প্রথমে ডেফিনেশন দিয়ে শুরু করি তোমরা যদি গুগলে যাও গুগলে গিয়ে যদি তোমরা ফাংশানের ট্রান্সলেশান দেখো তাহলে তোমরা দেখবা ফাংশান মানে হচ্ছে ক্রিয়া বা কাজ অর্থাৎ ফাংশন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যার নির্দিষ্ট কোনো একটা কাজ আছে ঠিক আছে একটা নির্দিষ্ট কাজ আছে তাহলে এটাকে যদি একটু এক্সপ্লেন করতে চাই তাহলে ধরো তোমার বাসায় একটা ওয়াশিং মেশিন আছে ঠিক আছে এখন ওয়াশিং মেশিনের কাজ কি কাপড় পরিষ্কার করে দেওয়া তো এটা হচ্ছে তার বেসিক্যালি ফাংশন ওয়াশিং মেশিনের ফাংশন হচ্ছে ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করে দেওয়া কিন্তু ওয়াশিং মেশিন ঠিক মতো কাজ করার জন্য তাকে কিছু কি করতে হয় আমার দিতে হয় কীরকম তুমি ওয়াশিং মেশিনকে কি দিবা পানি দিবা ডিটারজেন্ট দিবা আর হচ্ছে তোমার ময়লা কাপড়গুলো দিবা এরপর ওয়াশিং মেশিন কি করবে সেগুলাকে সামহাও প্রসেস করে তোমাকে ময়লা কাপড়গুলোকে কি করে দিবে পরিষ্কার করে দিবে তো এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের ফাংশান ঠিক আছে তো এখানে দেখো কোনো একটা ফাংশান ঠিক মতো পারফর্ম করার জন্য তাকে কিছু ইনপুট দেওয়া লাগতে পারে ঠিক আছে এবং সেই ইনপুটগুলো যদি আমরা ঠিক মতো দেই তাহলে সেখান থেকে আমরা কিছু আউটপুট এক্সপেক্ট করতে পারি তো এরকম একটা উদাহরণ হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন যেখানে আমরা ইনপুট দিচ্ছি এবং তার এক্সপেক্টে কিছুটা আউটপুটও পাচ্ছি কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে তুমি কিছু ইনপুট না দিয়েও কিছু আউটপুট পেয়ে যাচ্ছ কীরকম আমাদের সবার বাবা মাই কি করে আমাদেরকে অনেক ভালোবাসে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে আমাদেরকে ভালোবাসার জন্য বা স্নেহ করার জন্য বাবা মাকে কিছু চায় আমাদের থেকে আমাদের থেকে কিন্তু কিছু চায় না তো এখানে দেখো বাবা মার যে ফাংশানটা অর্থাৎ আমাদেরকে যে স্নেহ করা ভালোবাসা বা আমাদের টেক কেয়ার করা এটা তাদের থেকে আমরা আউটপুট পাচ্ছি কিন্তু তারা কিন্তু কোনো রকমের ইনপুট আমাদের থেকে নিচ্ছে না তো এই যে বাবা মাদের ফাংশানটা এটা এমন একটা ফাংশান যেখানে আসলে কি আছে আউটপুট আছে বাট সেখানে কোনো ইনপুট নেই আবার এমন ফাংশান হতে পারে যেখানে তুমি ইনপুট দিচ্ছ বাট কোনো আউটপুট নেই ফর এক্সাম্পল ধরো তুমি একটা ভিক্ষুককে কি দিলা কিছু টাকা দান করলা বা তুমি কোনো একজন ক্ষুধার্থ ব্যক্তিকে কিছু একটা খেতে দিলা এতে করে কি হলো তুমি তাকে কিছু একটা দিলা সে নিজের মধ্যেই হয়তো বা সেটা পেয়ে খুশি হলো বাট সে তোমাকে রিটার্ন কিছু দিচ্ছে না তো দিস কাইন্ড অফ থিং আমি কি বলতে পারি এটা এমন একটা ফাংশান যেখানে আমি ইনপুট দিচ্ছি বাট সেখান থেকে কোনো কিছু আউটপুট আমরা পাচ্ছি না তো একইভাবে এমন ফাংশানও হতে পারে যার কোনো ইনপুটও নেই আউটপুটও নেই কিন্তু এই ধরনের ফাংশানের আসলে কোনো অর্থ নেই যে ফাংশানের কোনো ইনপুটও নেই আউটপুটও নেই সেই ফাংশানের আসলে কোনো অর্থ নেই তো ফাংশানটা সম্পর্কে আশা করে তোমরা বুঝতে পারছো ফাংশান হচ্ছে এমন একটা জিনিস যার কোনো নির্দিষ্ট কাজ আছে এবং প্রত্যেকটা ফাংশান ঠিক মতো কাজ করার জন্য কিছু ইনপুট লাগতে পারে এবং সেখান থেকে আমরা কিছু আউটপুট এক্সপেক্ট করতে পারি ঠিক আছে তো এটা গেল মোটামুটি ফাংশানের ডেফিনেশন তো এবার আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে সি প্রোগ্রামে আমাদের ফাংশানটা কেন প্রয়োজন হবে ওকে আমরা কেন সি প্রোগ্রামে আসলে ফাংশানটা লিখব তাহলে তুমি একটা কথা চিন্তা করো তোমার বাসায় যে মানুষটা বা যে ছেলেটা পত্রিকা দিতে আসে প্রত্যেক দিন সকালে সে যখন সকালে আসে তখন কি তোমাকে আবার নতুন করে বলে দিতে হয় ভাইয়া কালকে আবার এসে পত্রিকা দিয়ে যাবেন তা কিন্তু বলে দেওয়া যাবে না কেন কারণ সে তার কাজটা ঠিক মতো জানে যে আমাকে প্রত্যেক দিন সকালে একটা করে পত্রিকা এই বাসায় দিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে তো এখানে আসলে কি ঘটনা ঘটছে দেখো যে মানুষটা বা যে ছেলেটা তোমার বাসায় পত্রিকা দিয়ে যায় তার একটা নির্দিষ্ট ফাংশান আছে এবং সেই ফাংশানটা থাকার দরুন আমাকে সেম কাজ পাওয়ার জন্য বারবার তাকে একই জিনিস বলে দেওয়া লাগছে না যে প্রত্যেক দিন সকালে আমার থেকে দশ টাকা নিয়ে আমাকে একটা পত্রিকা দিয়ে যেও সে জানে সো সে কি করে মানে নিজের থেকেই প্রত্যেক দিন একটা করে পত্রিকা তোমাকে দিয়ে যায় এরকমই কোনো একটা নির্দিষ্ট কাজ যদি তুমি নির্দিষ্ট ইন্টারভাল পর পর বারবার করতে চাও সেক্ষেত্রে সেই কাজটাকে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি বারবার করো তাহলে তোমার কি হবে টাইম বেশি খরচ হবে বা তোমার জিনিসটার জন্য একটু বেশি পরিশ্রম দিতে হবে কিন্তু তুমি যদি এমন করতে পারো যে প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটাকে তুমি একবার বিস্তারিতভাবে বলে দিলা যেমন তুমি তোমার পত্রিকা দেয়া ছেলেটাকে বলে দাও যে আমাকে প্রত্যেক দিন সকালে পত্রিকা দিতে হবে এভাবে তুমি যদি একবার বলে দাও বলে দেওয়ার পর পরবর্তী সময় যখনই তুমি সেটাকে ব্যবহার করবা জাস্ট তুমি তার নাম ধরে যদি ডাকো যে হ্যাঁ আমার এই ফাংশানটা এখন কল হয়ে যাক ঠিক আছে তাহলে কি হয় আমাদের জন্য লাইফটা অনেক ইজিয়ার হয়ে যায় আমরা কোনো একটা কাজ একবার করে দিলে পরবর্তীবার যখন সেই কাজ
আবার কি করতে হবে না নতুন করে ডিফাইন করতে হবে না নতুন করে বলে দিতে হবে না যে এই কাজটা আসলে কিভাবে হওয়া উচিত তো ফাংশনের প্রধান কাজই হচ্ছে এটা তুমি যখন কোনো একটা নির্দিষ্ট কাজ একই প্রোগ্রামে বারবার করবা নির্দিষ্ট সময় পর পর হয়তো বা তো সেক্ষেত্রে তোমরা কি করতে পারো একটা ফাংশন লিখে রাখতে পারো যে ফাংশনের অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট কি থাকবে কাজ থাকবে ওকে এবং সেই ফাংশনটাকে তুমি চাইলে যে কোনো সময় যে কোনো ভাবে কি করতে পারো ব্যবহার করতে পারো তো এটা হলো তোমার ফাংশনের আমাদের প্রয়োজনীয়তা ওকে তাহলে আমরা জানলাম ফাংশন কি ফাংশনের প্রয়োজনীয়তা কি এবং বিভিন্ন ধরনের ফাংশন হতে পারে কিসের উপর ভিত্তি করে ইনপুট এবং আউটপুটের ওপর ভিত্তি করে ওকে তো ইনপুট এবং আউটপুটের ওপর ভিত্তি করে যে ফাংশনগুলো হয় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সেগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে এক্সাম্পল সহ দেখব সি প্রোগ্রামে বা কোড ব্লকসে ওকে তো আজকের এই ভিডিওতে এ পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবো সবাই ধন্যবাদ সবাইকে